Welcome to my YouTube Bago channel. natin pagsimulan at pag-usapan ang ating bagong paksa ngayon, mangyari lamang, please subscribe to my YouTube channel, like, and hit the notification bell para meron ma-update kayo sa mga bago nating mga videos and lessons sa mathematics po. Sa mga bago pa dito, please subscribe and share this video para matulungan naman natin yung ating mga kasamahang mga estudyante. And now, pag-usapan natin ang ating leksyon tungkol sa paano mag-divide ng decimal with whole number and whole number with two decimal places divisor po. Okay? So, sana makinig kayo. Handa na ba kayong lahat? Alright, let's begin! Okay, meron tayo ditong halimbawa paano mag-divide ng whole number with a decimal. At mamaya, ipakita din natin paano mag-divide ng decimal with a divisor of a whole number. Bago yan, review muna natin yung ating parts ng division. Okay? So, tandaan natin, example, 100 divided by 25 equals 4. Tandaan natin, sa division sentence, mga bata, yung number na nasa loob, yun yung tinatawag nating dividend. Okay? Iyon yung number na hahatiin natin. Tapos, yung number na nasa labas, Ito yung tinatawag nating divisor. Ibig sabihin, itong number na nasa labas, siya yung maghahati-hati sa number na nasa loob. Okay? And then, yung sagot dyan na naisulat natin sa taas, tinatawag nating quotient. Okay? Now, ngayon, pagdating sa problem solving, pag nabasa at nakita nyo yung salitang quotient, huwag kayong malito. Ibig sabihin noon, divide. Okay? Quotient ang tawag sa sagot ng division. Tandaan yan ha. Pag nabasa nyo yung salitang quotient, hindi, siya, hindi kayo mag-multiply, hindi ikaw mag-plus, hindi kayo mag-minus. Ibig sabihin doon, pag quotient ang nabasa ninyo, divide. Natandaan ba? Okay. Nandito na tayo ngayon sa halimbawa. Ang pisahan natin, paano mag-divide ng whole number with a decimal? So, simula natin. Tandaan. Na yung ating whole number ay nasa loob, ang ating decimal ay nasa labas. So, siya yung dividend, decimal ang ating divisor. So, anong gagawin natin? Dahil decimal yung ating divisor at saka 2 decimal places sila, you have 5 and 2, 1, 2. So, ibig sabihin, yung decimal point, i-move natin, ililipat natin siya papunta sa kanan. Para yung 0 0.25 magiging whole number 25. So, gawin natin. Ganito yun. 1, 2. Okay? So, nandito na ngayon ang decimal point. So, ibig sabihin, hindi na natin siya babasahin 0.25, kundi 25 na siya. Whole number 25 na. Okay? So, dahil dalawang beses kang naglipat uh, ng decimal point dito, dalawang beses ka rin maglagay ng 0 sa loob. Okay? Sa iyong dividend. Yan. So, yung 400 mo, aso ah, yung 4 whole number mo magiging 400 na ngayon. Alright? So, simulan na natin i-divide. So, 400 divided by 25 na tayo ngayon. Dahil masyadong malaki si 400, so, gawin natin 2 digit. Okay? So, 40 divided by 25. Ilang 25 meron sa 40? Okay. Pag dalawa, 50 na siya or 50, di ba? Ay, 40 lang yung dividend mo. 25 yung divisor. So, ibig sabihin, ang sagot mo lang dyan ay... 1. Now, tandaan, dahil 2 digit ang ginamit mo, yung sagot mo, huwag mong isulat dyan sa itaas ng 4. Dito mo isulat sa last digit mo, sa kanan. Okay? So, mag-multiply ka na. 1 times 25, the answer is 25. Then, anong gagawin sunod? You have to subtract. Okay? Si 40, babawasan natin ngayon ng 25. So, Gamitin nyo yung nalalaman nyo sa subtraction. So, manghiram ka dito sa 4 ng 1 tenth, okay? Para yung 0 magiging 10, okay? So, 10 minus 5, you have 5. Okay? Now, nabawasan yung 4 ng isa, nagiging 3 na lang. So, 3 minus 2 equals 1, okay? Baba mo yung 0. Now, meron kang 150. 150 divided by 25. Ngayon, ilang 25 ngayon meron sa 150? So, yung 100 mo, tandaan ha, yung 100 mo, meron siyang apat na 25. Tama ba? 25, 25, 25, 25. So, 25, 25, 50, 75, 100. Okay? 
So, merong 50 dyan. So, merong kang 50. Ibig sabihin, may dalawang 25. Okay? So, apat na 25 yan. Merong kang dalawang 25. Ilan lahat? So, 4 plus apat na 25 at dalawang 25. Ibig sabihin, sa 150, hatiin mo sa 25, meron kang 6. Okay? So, multiply mo na. 6 times 25. Para hindi ka mahirapan, isa-isahin natin. 6 times 5 equals 30. Bring down 0. Carry 3 dito sa 2. Okay? 6 times 2 equals 12. Plus 3 equals 15. O, diba? Nakuha mo. Then, subtract. Wala na yan. 0. Okay. So, your remainder is 0. Now, ano ngayon ang sagot mo? Yung sagot mo is whole number 16. Paano mo masigurado na yung sagot mong 16 ay tama? So, i-multiply mo siya sa iyong divisor. Quotient times divisor. I-check mo siya. Okay? So, quotient, 16 times divisor. 25. 5 times 6, 30. Carry 3. 5 times 1, 5 plus 3, 8. 2 times 6 equals 12. Bring down 2. Carry 1. Okay? 2 times 1 equals 2 plus 1 equals 3. Okay? So, add natin. You have 0, 8 plus 2, 10, carry 1, 1 plus 3 equals 4. Sorry, masyadong maliit. Maliit kasi masyado yung aking whiteboard. So, ang sagot mo ay 400. Nakuha mo ba yung iyong dividend na 400? Yes, nakuha mo siya. Kapag ganyan, sa, pag, sa checking mo, makuha mo siya, ibig sabihin yung sagot mo ay tama. Nagets ba? Sunda Punta tayo sa isa. We have here whole number 25 divided by decimal 0.50. So, ganun din ang paraan. Yung decimal point, ilipat natin doon lang basis doon. So, move. 1, 2. Nandito na yung tuldok. Hindi na siya 0.50, kundi whole number 50 na siya. Dahil dalawang beses kang naglipat ng decimal point, dalawang beses ka rin magdagdag ng 0 sa loob ng iyong dividend. Okay? Then, start dividing. So, 50. 2,500 na ngayon yung 25 mo. Hindi na siya 25. Okay? Then, mag-divide ka na. 2,500 divided by 50. Okay? E ngayon, masyadong malaki yung 2,500. So, anong gagawin natin? Pwede natin gawing 3-digit. Okay? Kasi si 25 divided by 50, hindi pwede. Maliit si 25. So, gawin natin 3 digit para mas malaki yung dividend mo kaysa divisor. So, 250 divided by 50. Ilang 50 meron sa 250? Tandaan, sa 100 mo, meron kang dalawang 50. Tama ba? Okay, tama. E ngayon, 200 yan. So, meron ka pang another dalawang 50 para magiging 200. E meron kang isang 50 dyan. So, ibig sabihin, isang, sorry, 50 yan. So, ilan lahat na 50 meron sa 250? So, kung bibilangin mo, 2, 4, 5, okay? So, ilagay mo dito, kasi nandito yung last sa 3 digit mo, sa bandang kanan, ilagay mo dito yung 5. Okay? Then, multiply. 5 times 0 equals 0. 5 times 5 equals 20. E di ba nakuha mo? Then, meron kang naiwang 0. Bring down. Siyempre, 0 divided by 50. Huwag mo sabihin 50. 0 yan. Okay? So, 0. 0 times 50, 0. So, the remainder is 0. Or you can write x. So, ibig sabihin, yung 2,500, hinati-hati mo siya sa 50, meron kang 50 din na sagot. Your quotient now is 50. So, you check kung tama ba yung sagot mong 50. Okay? Ano nga yun ang pag-check? Quotient times divisor. So, 50 times 50. You have 0, 0. You have 0. Then, 5 times 5. You have 25. Okay? Add. You have 0, 0. Bring down 5. Bring down 2. So, 1, 2, 3, kama. Therefore, 2,500 times 50 equals 2,500. Nakuha mo ba yung dividend mong 2,500?
Yes. So, ibig sabihin, your quotient 50 is correct. Nagets na ba? Nasundan ninyo? Okay. Ngayon naman, ipapakita natin yung paano i-divide yung decimal with a whole number divide. Okay. Nandito tayo sa mga halimbawa ng decimal divided by whole number. Okay. Wala tayong gagawa, gagawing move dyan kasi whole number siya. Wala rin tayong gagawin dyan kasi uh, pwede natin siyang i-divide doon. Okay. So, let's begin with 0. 0 divided by 8, the quotient is 0. Okay, or answer. Then, take note, meron kang decimal point dyan. Lagyan mo muna siya ng decimal point pa hindi mo malimutan. 0 times 8, the answer is 0. Then, subtract. Siyempre, 0 na yan. Huwag na. Baba mo na si 3. 3 divided by 8, maliit ang 3 kaysa 8. So, ibig sabihin, 0 yung sagot. Okay? So, 0 times 8, ulit 0. Then, subtract. 3 minus 0 equals 3. Ibaba mo si 2. So, you have now 32. 32 divided by 8. Ilang 8 meron sa 32? So, multiples of 8. 8, 16, 24, 32. ba Apat. Okay. So, apat na walo. So, sulat mo dito sa itaas ng 2 ang 4. Okay? Then, multiply. 4 times 8 equals 30. Then, subtract. So, your remainder is 0. Ngayon, 0 0.32 divided by 8, ang sagot mo ay 0 0.04. Para masigurado natin na yung 0 0.04 ay tama, so, i-check natin siya. Okay? So, you have here quotient times divisor. Quotient 0 0.04 times divisor 8. Okay? 8 times 4, 32. Bring down 2, carry 3. 8 times 0 equals 0. So, yung 3, kakiri mo dyan, automatic ibaba mo yan. 8 times 0 equals 0. Na, tingnan, meron kang dalawang decimal places dyan, 4 and 0. So, dito sa baba, magbilang ka rin ng dalawang decimal places. 1, 2. Then, ilagay mo yung decimal point mo. So, your answer, 0 0.32 divided by 8 equals 0 0.4. So, yung quotient ko na 0 0.4 is correct kasi nakuha natin sa checking yung ating dividend na 0 0.32. Okay? Ito. 0 0.16 divided by 4. Oh. Pareho lang din ang procedure niya. So, magsimula tayo sa 0. Okay? 0 times 4. The answer is 0. And then, huwag kalimutan, may decimal point ka dyan. Lagyan mo din sa quotient po ng decimal point. Bring down 1. 1 divided by 4, maliit si 1 kaysa 4, so lagyan mo ng 0. 0 times 4 equals 0. Okay? Then, subtract 1 minus 0, the answer is 1. Baba mo si 6. Meron ka ng 16. 16 divided by 4. Ilang 4, meron ang 16. So, multiples of 4, kasi yung divisor mo is 4. Multiples of 4, so magbilang ka 4, 8, 12, 16. So, ilang 4 meron sa 16? Di ba apat? So, isulat mo dito si 4 sa itaas ng 6. 4 times 4 equals 16. Then, subtract, your remainder is 0. O ngayon, 0 0.16 divided by 4, meron kang sagot na 0 0.04 as your quotient. Na, i-check natin. Pareho silang sagot, diba? Hmm. Okay. I-check natin. Quotient times divisor, 0 0.04 times 4. You have 4 times 4, 16. Bring down 6, carry 1. 4 times 0, the answer is 0. Meron kang carry na 1, so automatic ibaba mo si 1. 4 times 0 equals 0. Magbilang ka, meron kang 2 decimal places. You have 4, then 0. Dito sa baba rin, sa sagot mo, sa product mo, magbilang ka rin ng dalawa na decimal places. So, 1, 2. Okay? Then, lagay mo dyan ang decimal point mo. So, nakuha natin yung ating dividend na 0.6. Okay ba? Naintindihan nyo? Pag nag-checking ka, pag nakuha mo yung dividend mo sa product mo sa checking, ibig sabihin, yung quotient mo ay tama. Okay? Naintindihan ba? And that's all for today. And God bless. Magbuhay tayong lahat.